ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ കിച്ചൺ ഷിഫാസ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇന്ന് ലഡുവാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ലഡുവാണ് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ ഏത് ഗ്ലാസ്സിലാണോ പഞ്ചസാര എടുക്കുന്നത് ആ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഹാഫ് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത് നമുക്കിതിനെ ഒരു നൂൽ പരുവമുള്ള പാനിയാക്കി എടുക്കണം മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതിനിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കാം ഈ ഷുഗർ നല്ലതുപോലെ മെൽട്ടാവുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇതേ സമയം നമുക്ക് ലഡു തയ്യാറാക്കാനുള്ള എണ്ണ ഇവിടെ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു കപ്പ് കടലമാവാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് അല്പാൽപ്പമായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒട്ടും ലംസ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഒരു സെമി തിക്ക് ബാറ്ററാണ് വേണ്ടത് അതായത് ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആവരുത് അതുപോലെ തിക്കും ആവരുത് ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ല മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു അളവാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇവിടെ തയ്യാറായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് പിഞ്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫ്ലെയിം ലോ ആക്കി വെക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറായോ എന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരല്പം എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നൂൽ പോലെ വരും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഒരു നൂല് പോലെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഒരല്പം ബ്ലാക്ക് കിസ്മിസ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കോരാം ഇതുപോലൊരു പാത്രത്തിലാണ് നമ്മൾ ബൂന്തി തയ്യാറാക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇതുപോലെ ഹോളുള്ള തവിയായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് പാത്രം ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ബോളായിട്ട് എണ്ണയിലേക്ക് വീഴും ഇതൊരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൂന്തി ഒരുപാട് ക്രിസ്പി ആയി പോവും ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചൂടുള്ള സിറപ്പിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം സിറപ്പ് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ബൂന്തി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ബൂന്തി കൂടെ തയ്യാറാക്കാം ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ലഡു തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇത് ഒരു ദിവസം വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ കൂടുതൽ സ്വീറ്റെല്ലാം നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് വരും ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കഴിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് ഇപ്പോൾ ബൂന്തി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പും ഈ ബൂന്തിയും നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിന് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം വീണ്ടും ഒന്ന് നമുക്കിതിന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു അല്പം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ജാറിൽ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിനെ ബൗളാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു കാൽ ഭാഗം എടുത്താൽ മതി ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും ലഡുവിന് കിട്ടുക വീണ്ടും നമുക്കിന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം 
ഇനി ഇതിൽ അല്പം ചൂടോട് കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ ഉരുട്ടി ബോളാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല ബോളാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലുള്ള ആ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടില്ല ഇതുപോലെ ഒരു കൈപ്പിടിയിൽ എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തവണ പ്രസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ബോളാക്കി എടുത്താൽ മതി വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇതിൽ ഓൾറെഡി നെയ്യും എണ്ണയെല്ലാം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കയ്യിൽ സെപ്പറേറ്റ് എണ്ണയൊന്നും പരറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കിസ്മിസ് കൂടെ വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ബൂന്തിയും ഉരുട്ടി ലഡ്ഡു ആക്കി മാറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം ഇത് വളരെ ഈസിയാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് വളരെ ഈസിയാവും അതുപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റിയും ആയിട്ടുള്ള ലഡ്ഡു ആണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും ആരും മറക്കരുത് കൂടുതൽ വീഡിയോസുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു